狼剑柄上的剑穗儿已经松动了。哎呀，府里的织女啊，这几日回去探亲，您看要不要明天，咱们找人去修一修？先生，把剑穗放书桌上，我今日带出门，自己找人修去。吃饱了？嗯、啊？什么情况啊？这么快吃饱了？哎，你剑穗怎么回事啊？是汉臣兄长的剑穗。兄长呢？永国公赵孝杰啊，那不是死了吗？哎呦，我的严公子，这话可不能乱说，在府上谁说这话是要挨揍的。啊,啊。什么？哦，这是剑穗儿。哎，这可是郡王爷的宝贝啊，平时不让人碰的。这不，年久失修了，散了。哎，你会修这个不会？我不会。你要是会修它呀，别说是五十文了，就是五百文我都给。五百文，半贯钱。哎。这花样，小木姑娘，这个不敢乱动啊。又是你，想来告发我？你烧了试卷，又烧了我的收据，我便是来告发你又如何？哦。你昨晚是来找这个呀？还给我、哎！还给我！我告诉你，你要是敢告发我，那我只能让你听个响。你敢？你疯了！想让你也听见了，该做什么你也知道。你要是敢告发我，这张纸且不说撕了。你便是想看，也别想看见。卑鄙！有些事情我能做，只是我没做罢了。我要是卑鄙，你以为你今天能来啊？你们在干什么？没事，我只是想来问问春日宴的事儿。你给我进来。诗三百，一言以蔽之，思无邪。春日宴上虽有平等诗词的惯例，但你刚来，想必也没有时间花费心思做这些了。所谓诗词，不需华丽，思无邪，就是君子心怀坦荡，光明磊落。心里想什么，便说什么就好。想怎么做就怎么做，不用害怕。我会努力的。上次大考的考卷我看过了，你是一等。嗯，我有好多看不懂。日后要努力。嗯。我会努力的，还有，我会为自己证明清白。师兄，等我。
不学无术。小马姑娘，这个不敢乱动啊！难道他就是巨鹿郡王？放下！你就是巨鹿郡王？我让你放下。先把收据还我。你要找。潘晨剑碎是汉臣兄长的遗物，汉臣与大郎情感深重。大郎去世之后，汉臣便来这吴江府养病，一养四年。这些遗物对他来说比天还重。今日他对你失礼了，烦请你不要在意。这些书据，若是对你很重要，明日郡王府会找人来修好，送到贵府。遗物，他怎么会是巨鹿郡王呢？